wat te vorig is het nie om hier net so oor kan die strand in die noorde van Durban te sit en uh, net so vars soos die luchtje en die son hier achter is so vars soos hier die prachtige nieuwe bank angler wat um, nou op die rakke te voorskyn gekom het. Ek blaai so dierom en ek kan nie anders ter as om weer trots te voel op hierdie prachtige redaksionele span wat een ongelooflike pakkie van um, artikels by mekaar gesit het hier. Kom ons kyk wat is alles in hierdie maand sy prachtige overengelaar. Hierdie voorblad kom uit uh, Pan in die Vrystaat Toronto Pan ook een baie mooi artikel hier oor Let's, let, let's have a look at what is in the magazine. What can we see? In die redaksionele stuk kyk Eugene Creer, ons hoofredakteer, na een winterproject en um, hy praat oor die kwestie van lood. Moe nie dit mis nie. Dit kan iets wees wat ons redelijk groot kan inpak. Reet en Frik is natuurlijk weer by die valrivier, hulle van die valrivierse fetties. En as jy nog nooit gedink het, een groot vis kan op een klein stokkie uitkom nie, lees hierdie artikel. Ook van, um, hoe vang jy een groot baber op een klein hoekie? Frik vertel vir ons. Die ontwikkeling van juniors en uh, nieuwe engelaars is natuurlijk in ons en ons vernoot is harte. So campmaster en uh, Rian Alleman was by Klein Kariba met de Engelkliniek het lekker die juniors gaan leer, gaan help en het um, is een baie verblijdende artikel om te zien hoe nieuwe hengelaars in die mark inkom. Op die competerende front kyk Tian van Seil en sy Zero to Hero na een van die jong dynamische opkomende hengelaars, Zanneka Eberson. Sy uh, is een van die hengelaarkies wat van het slap engelaar tot by Protea vlak gevorder het in een kort tyd en uh, Tian gaan kyk na haar suksesverhaal en kyk wat ons daaruit kan leer ongelooflike klein engelaar en uh, met baie baie goeie prestatie moet nie Zanika sy storytie mis nie Rian Alleman net ook gaan keir by Rode Koppies en vertel vir ons van een paar lesse wat hy geleer het oor hoe om daar die groot karpe by um, rode kopies aan te keer. Kampioen paar, dit was die nationale karp kampioenskappe en ons het die voorrecht gehad om met die wenpaar te gaan sit en gesels na afloop van hierdie wat kan ek sê, merkwaardige wen. En hulle het nie teruggehou en hier vertel ons al hulle geheime. Natuurlijk um, is ook een kris toe wat vir ons vertel hoe het hulle hierdie SA's gewen en ons vertel hulle al daar die geheime is een paar baie interessante goeities Jakbo Goldenhuis vertel vir ons van Theewater Sports Club en uh, hoe jy hierdie venue ook tot jou voordeel kan gebruik en wat daar is en hoe om daar te hengel Baie interessante advertentie ook hier wat jy nie moet mis nie die tyd loop uit dit is die Gijspitser Business Classic, maak seker jy jou kaartie om daar te wees en 130.000 rand onder andere as eerste prijs in jou sak te steek. Dan is die story van Toronto Pan, wat natuurlijk hierdie vis opgelever het. Um, leesers, ons het een lekker klompie um, leeser bijdraas. Nou, dis een bron van baie goeie inlichting. Moe nie die leesers mis nie, want gaan kyk tussen die lijne, gaan leer jy oor venues, visse, aase, een hele klomp verskillende goed, so verskuil in die leesterse bijdrag. In die Bank Angling Academy af rit in een artikel about dominant hand fishing. Do you fish right handed reeling left, left handed reeling right, combination of it, are you swapping hands, uh, what is good about it, what is not, and how can you make it better. Somewhat controversial subject at the moment, but uh, very enlightening. Yellowfish, especially the smallmouth yellowfish in the competitive angling can be quite a nuisance. Uh, they are protected species and you're only allowed 
to catch a certain amount of a certain size but sometimes these small ones can be a nuisance. This is a simple five point plan of how not to catch them and focus on the other species of your swim. This is trialed and tested and will surely enhance your fishing. Don't miss it. There's also five basic winter tips for new PB carp angling produced by copper um, and a couple of things that you can do to catch your PB this winter. Hyacinth and hyacinth control at many of our dams including Hartebeespoort, uh, Bronkospreit, uh, Roerplaat, a couple of venues. It's quite a problem and Eugene Kruger looks at this problem and what projects are there that is specifically uh, dedicated to solving this problem. Maar tezelfde tijd is daar ook een baie oulike artikel van Rian Vis Besuidenhout, een van ons skrywers, om vir jou te vertel precies hoe om in Jasin te te hengel. Sy succesverhaal oor hoe hulle die groen monster oorkom het um, en wat er klein dingetjes jy kan doen om saam met tussen en onder deur die Jasin te te hengel. Moe nie dit mis nie. Dan natuurlijk supercast geef vir ons een klompie winter venke. En so is vier prachtige uh, wenke oor hoe jy in die winter beter kan hengel en hulle vertel vir ons precies wat om te doen. Moe nie dit mis. As natuurlijk ook product oorzig, so ons kyk na Camp Masters uh, 35 liter 12 volt 220 uh, volt fridge freezer en natuurlijk ook een van die goedkiese Camp Master shower tent wat jy natuurlijk moet by jou hee as jy vir een paar dae of een week of hoe lang ook al ons die water gaan staan. Een friskas en een tent waarin jy kan shower. Die laaste artikel is een lekker keier ene in die kloof waar ons net so in die begin van die winter prachtige mooie kerpers gevang het uh, by die voetpad kloof en hoe ons dit doen. Een paar interessante wenke daar, mooi groot blauwkerpers, as ook mooie borstkerpers te vang. Dit is die overengelaar van Juni en Juli, hy is nou op die rap, vars, moet om nie mis nie. As jy hom nie in die hande kan kry nie, of as jy te laat is, of as jy hom wil bere, gaan ook na voorenglers.co.zi, gaan teken in, en dan kan jy ook die digitale weergave van al die tijdskrifte daar lees vir een paar rankies 49 rand te maak ons sien jou in die tijdskrif op die site en langs die water lekker dag